para kumawit at makinig ng mga awitan. At lalo tigit masarap makinig ng salita ng Panginoon. Nice to go pag sayin ang pamagatang pa kami sa akin, pinamagatan natin, Honor the Lord, Obey Proverbs 3, 1 to 10. Honor the Lord, Obey Proverbs 3, 1 to 10. Lahat tayo ang magbunsido na ang ating Diyos ay mga pangyari ng Diyos. Amen. Yung amen na yun, hindi gano'ng magbunsido. <laughs> Lahat tayo ang iniwala that our God is a great God. Yeah. Awesome, marvelous, wonderful. Yan ang ating What's Diyos. With God, God deserves to be honored. Primarily by His people. Kayo at saka ako. And also, by all His creation. Dapat siyang binukuri at itinagala. Honoring the Lord is always done by bebek. Ang pagkakag sa Diyos ay lagi kong ginagawa yun sa magita ng pagbibigay and it is giving of our best. At dinistrive ng Bible sa isang salita yung pagbibigay natin ng ating best sa salitang all or complete. Marcos na ding dalawa at tungpo ang iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Paano doon na iibigin ang ating Diyos? Buong puso. Puso. Buong kaluluwa, buong mag-iisip, buong lakas. Sa English yan, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun po yung pag-ibigay sa Diyos. Buo. At ang pag-ibig at pagsunod, lagi mong magkasama yan. Love and obedience go hand in hand. Juan labing apat, labing lima ang sabi ng Panginoong Yesus. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung talagang mahal niyo ako, sabi ng Panginoon, ay susundin ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung pong pagsunod ay pagbibigay gala. So, obedience honors the Lord. At ang Diyos ay natutuwa sa ating mga pagsunod. Unang Samuel sa lumang tipan, labing lima, dalawampot, dalawa, the Bible declares, Behold, to obey is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod kaysa sa mga sakripisyo. Maraming pagkakataon ang anak ay sumusunod sa kanya ng gula. Pero sumusunod ng may pagdadabog, may pagkainis, at may reklamo. Anak, bugas mo yung mga pinagkainan. Sumusunod, pero nakasimako. Meron siyang sacrifices, pero wala naman talaga ang pagsunod. At sabi ng Bible, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa mga sakripisyo. Buwan, labing apat, dalawang pot isa. Ang utos ng Panginoon at ang turo ng Panginoon ay napakalinaw. He that not my commandments and keep at them. Hindi ko sa pahit na meron lang tayong kautosan at alam natin ang utos, nababasa natin ang utos, naririnig natin ang utos, at namememorize natin ang utos. Hindi ko sa pahit yun. Dapat yung utos na yan na nasa atin, sinusunod. He that not my commandments and keep at them, He it is that loved me. Yun daw may utos ko at sinusunod yung utos ko at sabi ng Panginoon, yan ang nagmamahal sa akin. At siya'y minamahal o mamahalin ng aking ama and he that loved me shall be loved of my father and I will love him and will manifest myself to him. Yun daw kung tao na may sa buhay niya at sinusunod niya yung utos ng Diyos 
na yan, yun daw ang tunay na nagmamahal sa Diyos, at siya daw ay mamahalin ng Ama, at mamahalin din ng Panginoon Iso Kristo, at magpapahayag ang Diyos dyan sa taong sumusunod. And I will manifest myself to Him. In other words, nahahalata ang Diyos sa buhay ng mga taong masunuri sa Kanya. Kahit sa kayo pumunta, ano man ang gawin ninyo, ano man ang sabihin ninyo, ano man ang ikilos ninyo, nahahalata ang Diyos sa inyo kung kayo ay masunuri sa Diyos. Nahahalata ba ang Diyos pagkakasama niyo mga kaibigan niyo, hindi pa kumikilala sa Panginoon? Dapat nahahalata. Ay, Christian ka pala. Ay, ikaw pala yan ang may Diyos. Dahil susunod ka sa utos ng Diyos. John 14.23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will give my words. Kung talagang iniibig ako ng taong niyan, susundi niya ang mga utos ko. And my father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Inulit na naman. Kapag ang tao'y sumusunod sa utos ng Diyos, ang sabi, ako at ang ama, we will make our abode about His presence. Ang sinasabi ng Diyos, sasamahan namin yan. Ako at ang Ama, sabi ng Panginoon Isong Kristo, ay sasama dyan sa taong masunuri. Napakalaking blessing pagkasama natin ng Diyos. Hindi naman kailangan tayo lagi itulungan at i-bless si Lord para sabihin natin talaga maganda ang kalagay natin. Yun lang, kasama natin ng Diyos at alam natin tayo yung kasama ng Diyos. Blessing na yun. Sino pa ba naman ang Tatalo sa inyo kapag kasama nyo ng Diyos. Pero alam po ba ninyo, maraming taong tumatangis sa Diyos at pinagkakaila din ang Diyos. Kaya sabi ng Mateo 10, 33, hanggang 33, hanggang 33, kaya ang bawat kumikilala sa akin, sa harap ng mga tao, ibig sabihin, ipinahayag, nare-recognize ang Diyos sa kanyang buhay, sa harap ng mga tao, ay kikilala din ko naman siya sa harap ng aking oman na sa langit. Napaganda ng pangako. Kung tayo raw ay kinikilala natin ng Diyos sa harap ng mga tao, nagmamanifest ang Diyos sa buhay natin sa harap ng mga tao, nararamdaman ng Diyos sa ating salita at kilo sa harap ng mga tao, sabi ng Diyos, kikilala din ko rin niya sa harap ng ama ko sa langit. Dapat po ah. Sino man sa aking magkaila sa harap ng mga tao, yung salitang magkaila ay hindi naman kinakailangang sabihin nyo ayaw ko sa Panginoon, ayaw ko sumunod sa Panginoon, ayaw ko kilalanin ng Diyos. Hindi nyo kailangan sabihin yun. Yun lang, hindi makita ang Panginoon Isang Kristo sa buhay nyo. Yun po'y malinaw na kinakaila, dinitinay ang Diyos. <clears throat> yun po'y hindi natin sinusunod at dinagawa ang gusto ng Diyos. Yun po'y pagkakaila sa Diyos. Yun po'y pagdidinay sa Diyos. Yun po'y araw ng gawain ng Diyos. Wala ka sa gawain ng Diyos. Kahit sabihin mo, hindi mo naman dinitinay si Lord. Yung wala ka doon sa gawain ni Lord, ganun po yun. Hello? Suplay-suplay muna ng konti. Ayan, ayan, ayan. Kasi alam ko ba ninyo, nakapalo tayo yung linggo-linggo worldwide? Yes. May mga nag, nag-Facebook uh, sa akin, sinasabi na palo po namin um, ang preaching. Meron sa Australia, sa Canada, sa Amerika, sa Japan, sa Malaysia, sa Taiwan. Lahat ng mga kapatid na natin sa upload, pinanonood nila ito. Kaya sabi, yung magkaila, sa Diyos, sa harapan ng mga tao, ikakaila din niya ng Diyos. Kaya napakalagang mga unuwan natin. Eh, pasto kailangan ba talaga ikalang natin ng Diyos at sundo natin ang kawikaan, kapito, tatlo, isa hanggang sampo? Yes. Pero na isang ibigay sa mabilis sa sandali, yung ilang mga best ingredients to successful ingredients. Kasi hindi lahat ng pagsunod ng mga Christian nagiging successful. Dapat alam natin yung tatlong best ingredients para magkaroon tayo ng matagumpay ng pagsunod. Unang-una po dyan, lumapit ka sa Diyos. So the number one best ingredient to successful obedience is drawing near to God. Inutos ni Santiago, apat, walo. Draw nigh to God. And we will draw nigh to you. Anong utos? Lumapit ka sa Diyos. At ang pangalo naman ang Diyos, lalapit sa iyo. 
Kung isang hakbang mo palapit sa Diyos, isang hakbang din ng Diyos, palapit sa iyo. Kaya para sa kayo makasunod ng matagumpay na pagsunod, lumapit ka sa Diyos. Kaya napakahalaga na lumalapit tayo, pumunta tayo, at nandoon tayo kung saan nandoon ang Diyos. At kung saan naghahari ang Diyos, dapat lagi tayo nandoon. Mateo 18, 20. Sabagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ano po ang pangako? Naroon ako sa gitna nila. Saan madalas nandoon at naging nandoon ang Panginoon Jesus? Saan daw siya lagi nandoon? Sa mga nagtitipon sa kanyang pangalan. Kaya lahat ng pagtitipon ng Panginoon at gawain ng Panginoon, gawin mo lahat ng magagawa nyo na nandoon kayo. Draw me to God. Yan po yung number one ingredient para maging matagumpay ang pagsunod mo. Napakahirap kasi yung sumunod. Kahit yung anak na malayo sa kanyang magulang, napakahirap sumunod. Hindi na lang nung mahilig ang tinig ng magulang. Kahit high-tech na tayo ngayon, isang tawag lang sa cellphone, madalas ma hindi maganda yung signal. Hindi magkaunawaan. Kaya napakahalagang malapit tayo sa Diyos and that is the number one ingredient to successful obedience. Draw near to God. The second best ingredient is denying yourself or deny yourself. Matthew 16, 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, church, great with me, go, let him deny his heart. Deny himself. Tanggihan mo ang sarili mo. Ang sarili mong ahala, ang sarili mong pasya, ang sarili mong kalukuhan. Deny it! Para makasunod ka sa Diyos. Obey God rather than self. Kung meron ba yung struggle between your scholarship and God's scholarship, deny your own scholarship, just obey the scholarship of God in the Bible. Kung meron ba yung problema sa pagsunod sa, sa inyong uh, uh, pagsunod sa Diyos kaysa sa inyong mga kaibigan, obey God rather than your friendship. At mga kapatid kong mahal, hindi ko tayo mawawalan o nawawalan hindi tayo malulugi o nalulugi kung sumusunod tayo sa Diyos. At hindi tayo natatalo kapag isinusumpo natin ang Diyos natin sa Diyos. And in fact, doon ka lang magsisimula ang nanalo at magtagumpay kapag kasumuko ka sa Diyos. Hanggat hindi ka sumusumpo sa Diyos, hanggat ginagawa mo lahat ng gusto mo at hindi ka sumusunod sa gusto ng Diyos, nagigipagtunggal ni ka sa Diyos, walang tao mananalo sa Diyos. Kaya ano nagiging tulog, mahalo ka, para ka maging manalo, manalo sa Diyos, subuko ka sa Diyos. Deny yourself. The third best ingredient of successful obedience is declaring honesty. Declaring honesty. Isa sa patutukol ng Panginoong Iso Cristo ay yung kanyang deklarasyon ng kanyang buong puso at buong pagsunod sa Diyos sa John 8.29 And He that sent me is with me. This is the testimony of our Lord Jesus Christ. Yung nagsuko sa amin, which is the Father, sabi niya, nasa amin. The Father had not left me alone. Kahit minsan, hindi niya ako iniwanan. For I do how many times first? Always. Those things that please Him. Anong dinigla ka ng Panginoon? Ang Panginoon sa Christo ay sinuko ng Ama para gawin ang kalooban ng Ama na nasa langit sa kanyang buhay. Kaya every time, every time na tinatanong siya, no, authority ang ginagawa ko, ba't mo ginagawa yan? Ang lagi niya sinasabi, ginagawa ko ang kalooban ng aking Ama. At ang sabi niya, the, the Father has not left me alone, for I do always those things that bless me. Napakalala. Na meron tayong deklarasyon ng honesty, declaration ng honesty. At masaya tayong ginagawa natin yung mga dineklara natin gagawin natin sa Diyos in connection with God's commands. Kaya ano sabi na, ng akwit, apat na po, walo, aking kinalulugurang sundi ng iyong kalooban. Ano sabi ni David? Ako'y masaya, nalulugod ako, nasumusunod ako sa kalooban ng Diyos. O, kinalulugurang mong sundi ng iyong gusto. Kaya po ba'y masaya sa pagsunod sa Diyos? Yeah. Masaya po ba kayo ngayong umaga na nandito kayo yeah. at nakikinig sa salita ng Diyos? Yeah. Pag-ibosok nyo nga sila, tinan nyo nga kung talagang masaya.
ganyan sila, may ikumpulang ganyan, pangikita lang ng ganyan. Sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, ay nalulugod ako na sinusunod ang kagustuhan ng Panginoon. Kayo po ba ngayong umaga, nandito at nakikinig sa akin, buong puso kayong masaya? So, aking nalulugodan sundin ang iyong kalooban na maraming tao. Ah, linggo na na rin po, mas. Pupunta na naman sa Jars. Messi na ako ngayon. Bukas sila kagmetayan. Bakit hindi ka masaya? Pero kung talaga masunurin ka, lunes pa lang, excited ka lang ng Jars. Oo, ang iyong kautusan ay nasa aking puso. Alam niyo, kapag tunay ka malang ng Diyos, mag-i-enjoy ka kasama mo ang mga anak ng Diyos. Nakakaroon mag-isipin na sinasabi ng anak ako ng Diyos, pero hindi siya masaya na sumama sa mga gawain ng anak ng Diyos. Dapat meron tayong declaration of honesty. At ano bang dinideklara ninyo? Huwag kayong palaya. Alam ng Diyos kung totoo yan. Kung meron kayo mga pagpapala, lakas, resources, talents, abilities, skills, trainings. Alam ng Diyos na meron ka niyan. Alam niya kung iyan ay meron galing sa puso mo na gusto mo magamit ng Diyos. Gusto ng Diyos, hindi ka lang mo yan na makapagkakaglilingkod sa Kanya. At galasyonan ng pito ang sabi, huwag kayo panaya. Ang Diyos ay hindi na pagbibiro. God is not mock. Hindi mo kayo nang nangin ng Diyos. Pero napakahalaga para magkaroon tayo ng matagumpay na pagsunod para sa inyo. Pahinoon ang talento, abilidad, at skills, and trainings, and good things na binigay nyo sa amin ay ipagkakamit ko sa inyo that is declaration of your honesty na matapat yung gagawin niyang para sa Panginoon. Pahinoon, ibinibless mo ko ng ganitong blessing. Declare honesty na yung bahagi para sa Diyos ay maibibigay natin. Napahalaga. Declare your honesty. So generally, obedience to God and to His words should be our top priority. And I'll tell you this morning, priorities reflect importance. And doing things that are important leads someone to success. Kapag ka ginagawa natin yung mga importanteng bagay, meron tayong garantiya ng pagkatagumpan. And this one is very carefully. Success determines the value of what you have done. And a correct definition of success is very important, at least from two dimensions. Number one, success from the side of having God in it. And success from the side of just, uh, of having just achievements or accomplishments in it. Magkaiba po yun. Yung success from the side of having God in it and success from the side of having just achievement in it. Kung i-define natin ang success, o kung i-define mo yung success, without having God in the middle of the definition, it leaves you without the blessing of God upon your life. Ano nang blessing na hindi kasali ang Diyos, hindi blessing niya? Kaya sabi the blessings of the Lord, it make it rich. Iyan ang nagpapayama sa Diyos, kasama tao, hindi yan may kasamang lumbay. But, listen, if you have God in your life, Hello, church! Hi! Hello! Hi! If you have God in your life, and you still are not achieving anything, it is like adding insult to the infinite God. Hindi naman po pwede meron bang Diyos pagkatapos wala ka pa rin ma-accomplish. Amen. Kaya ito pong Proverbs, chapter 3, verses 1 to 10, This is actually a two-verse couplet. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Couplet. And then, in it, sinasabi ng Diyos kung ano'y dapat natin gawin, at paano natin ito gagawin. And then the Lord tells us what He promises to give us kung susundin natin. Kaya nga po ang title ng ating message sa inyong maga, Honor the Lord, Obey Proverbs 3, 1 to 10. Let's read verses 1 and 2. 
Proverbs 3, 1 and 2. Church, read with me with feeling. Go, my son. Forget not my law, but let thy heart be in my commandments. For let of days and law life and peace shall they add to thee. Well, verse 1, ang inuutos ng Diyos, obey God. Sundin mo yung Diyos. Kasi yung sabi niya, anak ko, huwag mo makalimutan ang aking mga utos. And let thine heart keep my commandments. Yung law and commandments of the Lord. The binagang ni Tito talks about the book, the Bible. Sinabi niya, sundin mo to, anak ko. So in yung verse number one, ang promise of verse number two, for lack of days and long life and peace, shall they add to me. So ano yung promise? Mahabang mga araw, mahabang buhay na may kapayapaan. This is very important for us to understand. Hindi lang sinasabi ng Diyos, dadagdagan ko ng takon ang iyong mga buhay. Kung hindi sinasabi niya, dadagdagan ko ng buhay ang iyong mga takon, magkaiba po yun. Iba po ho yung maraming taon na walang buhay kaysa maraming buhay sa inyong mga taon. Napakaraming taon ang takal na buhay sa mundong ito. Pero puro pasakit, puro hinanakit, puro sa mga ng loob. Hindi po yun ang promise ni Lord. Kapag sinusunod mo ang Diyos, ang pangako niya, ang iyong buhay na mahaba ay magkakaroon ng buhay. Napakaraming tao, buhay nga. Pero parang lagi galit sa buhay. Ay, buhay. Ito yung makikita yung isa. Nakawal na siya ng buhay. Hindi niya ma-enjoy ang buhay. Kasi hindi siya masagot sa Diyos. Kaya marami yung galit sa buhay. Pero dapat, na-enjoy natin ang buhay kasi promise ni Lord yan. Hindi niya lang pahabain ang ating buhay. Hindi niya lang dadagdagan ang mga taon ng ating buhay. Dadagdagan niya ang buhay ng ating mga taon. Let's keep on reading. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God. Anong utos dito? Love God. Let not mercy and truth. Alam mo ba niyo yung mercy and truth? Ito po yung isa sa mga pangunahing katangian ng Diyos. And this verse talks about God. Huwag po ikaw makalimutan yung mercy and truth. Well, generally, if we will get the very meaning of this verse, sinasabi lang, huwag po ikaw makalimutan ng Diyos. Love God. Ang God ay merciful at ang Diyos ay true. Siya yung katotohanan. Isa puso ang Diyos. Yan po yung utos. Ayan yung promise pag sinunod yung utos. So verse 4, So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. You will enjoy His favor. Yun yung promise. Nai-enjoy ba natin ang favor ng Diyos? At paano nyo may enjoy ang pagmahal nyo siya? Yung po ba kaya hindi ka natulungan ng Diyos? Yung paboran ka lang niya. Blessing na yun. Amen. Alam niyo ba maraming tao? Parang lakas-lakas ng loob nila. Na mabuhay at pakiramdam nila si Diyos sila. Kasi, kilala nila si Ko. At si Mayo. Hindi naman sila pinutulungan ni Mayo. Pero bakit? Parang, parang kampati siya. Kasi yan tayo alam niya, ang pabor nun nasa kanya. Pero wala nang pinabuhay ng para sa kanya. Kahit wala nang gawin ng Diyos sa akin, alam niyo lang pinapaboran tayo ng Diyos. Bless Him. Let's keep on reading. Trust in the Lord with all your heart. O pray ito ng marami. Like verse 5. And lean not unto thy own understanding. In all thy ways of knowledge Him and He shall direct thy path. Ano ko ba sa bahay mo dito? Trust God. Malino na malino. Trust God. Trust in the Lord. With all thy heart. At hindi sa mamagitan ng iyong sariling kaalaman. You know what? Yung pong pagtitiwala sa sariling kaalaman at abilidad at kakayahan, ito po ang number one problem ng tao. Yung po bang tama ako syndrome? Syndrome yan eh. Tama ako ito balik. Alam nyo kayo maraming mag-asawa, tumatanda hindi mag-asundo. Kasi pareho sila uh, meron ganong sakit. Tama ako, ikaw ako mali. Sabi ng isa, tama ako, ikaw ako mali. Yung bang tama ako attitude. Hindi na bago yan, kaya nagulugulong tayo hindi. Nakatwila si Eva, tama ang binawa ko. Sinong bumi sa ito si Adal? Si Adal ang nagkagulugulong na. Yung tama ako, 
Alam niyo kaya lalo na malaki ang argumento para sa itong tama? Dahil ito pa kayo na nagigera na tumahimik na yung isa, giligera pa ng kabila? Hindi na! Tahimik na! Payapa na! Suko na! Pero pagdating sa pagtitiwala at pagsunod, sabi ka, trust in the Lord! Kaya between your own thinking, mind, and ability to think, pagtitiwala ko pa rin ng Diyos. Ano ang promise? He will direct your path. He will make your path smooth. Kaya bakit gusto pa ang laging lumabak ang buhay ko? Bakit parang ang takbo ng buhay ko ay hirap na hirap ako? sa anumang gusto natin marating sa buhay sa pagkasya ng Diyos na nakarating na doon sa gusto natin puntahan itidirect niya lang tayo kaya yung pong mabuting tao ini-equate yan sa marunong sumunod sa Diyos Psalm 37.23 the steps of a good man are ordered by the Lord yung good man na sumusunod sa order ni Lord kaya siya naging good kasi sumusunod siya kaya balikarin niya lang yan pag hindi sumusunod ano yan? ba? Let's keep on reading. Verse 7 and 8. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from heaven. It shall be held to thy navel, O kasukasuhan, and marrow. Yung po bang kadalinan sa inyong mga buto to thy bones. Ano po ang utos dito? Fear the Lord. O fear God. Fear the Lord. Ano yung promise? Health and strength. Generally, pag takot ka sa Diyos, protektahan mo ka. Kaya maraming mga anak, napapaliwara at nasisira, hindi takot sa tatay at sa lanay. Napakalaking pagpapala kapag ang anak takot sa magulat. Anak, ang labas mo ay alas 4 na hapon, 6 o 4, dapat na hindi pala. Pag hindi takot yan, alas 2 sa madaling araw o uwi yan, kakapang ka. Hindi, hindi na bi eh. Hindi na bi eh. Yeah. 
nung lumang tipa ng mga alam ng Diyos sa tatangin, yung unang guma dinadala sa templo, taon-taon. Mahalaga sa Diyos yun. Yung ating mga unang bunga, meron tayong bunga na darating, ibibigay ng Diyos yan. At sabi niya, ikalang mo ko sa mga first fruits mo. Actually, yung first fruits, talagang ito equivalent sa isang buwang tatanggapin mo galing sa Diyos. Nang mga kapatid kong mga, ang dahilan kung bakit ang bayan ng Diyos hanggang ngayon, protektado ng Diyos, biniblas ng Diyos, walang makakatalo sa bayan ng Diyos dahil ginagalaw nila ang Diyos sa lahat ng kanilang substances at sa mga first fruits nila. Eh nagkataong tayo po ay mga Israelita na nung tayo naniwala sa Panginoon at ang sabi ng Galatia, kapito na tatlo, dalawang po siya, kayo yung mga naging minhi ni Israel dahil sa pagpilala sa Panginoon. So napakalagang alamin natin ito. Ikalang mo, irespeto mo ako sa mga unang mong buwan. Pag gusto ko pang mag-sign up, huwag lang kayo magpadali. Mamaya, ibibigay 
natin sa inyo yan. Huwag kayo magmadali. Yung mga hindi pa nag-sign up sa first first commitment sa 2011. At muli, we decided, dahil talagang napakakulang ng ating sasakyan na ginagamit sa ating past ministry, lahat ng first first na yan, ibibili natin ang panibagong L300 brand new bar. Okay. Masaya pa kayo yan? Okay. Bago kayo magbukas, alam mo ba ninyo, ang talagang pagpapala ay bumukal sa pagkakaroon ng tamang tanong sa buhay. Anong mga tanong na dapat, anong tanong na dapat natin itanong? Matthew 26, 14 to 15. Then one of the four called Judas is Cabello. Ano ba kailan? Judas. Judas is Cabello. Hello, ano ba kailan? Judas. Judas is Cabello. Went unto the chief priest and said unto them, What will you give me? Ano tanong ni Judas? Ano ang ibibigay niyo sa akin? Pero tanong sa inyo ngayon kumaga, ano ba ang dapat natin itanong na tamang tanong? What will you give me? Or what can I give you? Ano ang tamang tanong para tayo pagpalain? Ano ba ang ibibigay niyo sa akin, Panginoon? O Panginoon, anong ibibigay niyo sa inyo? Lucas, ano yung patungkot mo? Anong utos ng Panginoon? Mga bigay kayo. Church, read with me. Mga bigay kayo. At kayo, bibigyan. Sabagat sa panubat ng inyong isubat ay doon kayong muling susuhatin. Yung mga tatanggapin natin, ibaba silang ng Diyos yan, doon sa mga ibibigay natin. Kaya mga kapatid, if you do not like what you are receiving, then change what you are giving. Amen. Kung yung gusto mga pinagtatanggap mo sa buhay mo, di baguhin mo kung ano mga pinagbubigay mo. Alam niyo po ba, Judas is in trouble. Nalagay siya sa isang malaking kaguluhan, sa isang malaking hilubyo, sa isang malaking Because his attitude and his heart comes in one question. What will you give me? Yun ang kanyang tanong. What will you give me? Ikumpara ninyo sa tanong ng isang babae na lumapit sa Panginoon. Matthew 26, 7 and 8. There came unto him a woman. Si Mary po ito. Having an alabaster box. Hindi yung nanay niya si Mary. The other Mary. Lumapit itong babae ito sa Panginoon na merong alabaster box of very precious ointment. Yung pong box at saka yung precious ointment, ang matumbas na halaga ay isang taong sweldo ng isang managerial position na magkagawa. So kung ang isang managerial position na, na isang top company o isang magandang kumpanya, kung hindi ka naman na limang pong libo, isang buwan, ito po ay anong naraang libong piso. Ang halaga na alabaster box na merong very precious ointment ay 600,000 pesos. Alam niyo ba itong ginawa lang ni Mary? Binuhos lang sa Panginoon. Binuhos sa ulo ng Panginoon. Doon, at nung nando sila sa mail. And the Bible says, when his disciples saw it, yung religious crowd na nandun, they had indignation na galit. Ang sabi, to what purpose is this ways? Sabi niya, sayang lang ito, napakamahal nito. Alam niyo mga kapatid, nabubulada sila, hindi nila alam. Ano man, ibigay mo sa Panginoon, hindi pagsasaya at hindi gastos investment niya. Lahat ay ibigay natin sa Panginoon, huwag niyong ikakaw na gastos niya. Huwag niyong ikakaw na expenses. Yan po ay investment. Kasi ang Diyos, ang sabi mo, bigay ka, bibigyan ka. Kaya ano yung tinuro ng Panginoon sa verse 13 ng Mateo 26, sabi niya, katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Saan man ipakaral ang Ibanghelyo nito, yung Ibanghelyo ng pagbibigay. Sa buong saliputan ay sasaysayin din ang ginawa ng babae nito sa pag-alaala sa Kanya. Napakaganda ng pagpapahala. So, hindi sinabi ni Lord, sayang yan, napakamahal niya na na. Bakit ko binigay lahat sa akin yan? Bakit ko binuhos lang sa akin yan? Kasi yung pagkalam sa Diyos ng panahon yan ay lalo sa pagbibigay yan at binibigay yan yung pag-aalay ng papa mo ay isang pagkalam at pagsamba. So si Mary, si Mary, bigay ka yung best. Yung religious crowds, hindi na hindi nila dito. Pero si Mary, alam na alam niya, tama ba yung puso at mahal niya ang Panginoon at ang tamang nagmamahal na bibigay. Because you cannot give or you can give without love, eh? But you cannot love. Ano ang pagkakaiba ni Mary at saka ni Judas? Puso at attitude sa pagbibiga. Sa mga tao may tamang puso at may tamang attitude, ang pagbibiga ay prioridad, hindi problema. To anyone whose heart and whose attitude is right, 
They cannot give it as a priority. Not a problem. So mga tao may tamang puso at attitude, they cannot give it as an opportunity, not an obligation. So mga tao may tamang puso at attitude, they cannot give it as a blessing, not a burden. And listen to this. Give it according to your income. Let God make your income according to your giving. Mag-isip-isip. Bigyan nyo ang Diyos sa kaya sa tinatanggap nyo. Baka gawin ang Diyos yung income nyo sa kayo sa ibinibigay nyo. And you can make a living by what you get. And a life by, by, by what you get. At muli, basahin natin sa way sa bayo with feeling. Ready? Go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all your increase. So shall thy burns be filled with plenty and thy presence shall burst out within your life. Pakipas sa pangako ng isa, yung nalit sa puso. Yung nalit sa puso. Nahan tayo ang iyon ng Panginoon in this part. Ready? Go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. So shall thy Obey God, you will have long life. Love God, you will enjoy His favor. Trust God, He will direct your paths. Fear the Lord, you will have power and strength. Honor the Lord, and you will be, and you will have more time. Amen. Honor God. Obey Proverbs 3. What? Every day, God, I have rose. Let's all stand up to the presence of the Lord.